。哎呀，这常玉春已经躺在那六天六夜了，今日已经是第七天了。小毛头，你要加把劲儿了，否则你可能真的见不到你的常大哥了。这几日中，小弟已尽心竭力。严独虎先生的医书虽不能通晓，但时日紧迫，不能再延。小弟只有冒险给常大哥下针，咱二人同生共死。若不幸出了岔子，小弟绝不投身毒火。兄弟，千万别为我做傻事，你就尽快下针，对我医治就好。若是侥幸得救，正好让我胡世伯颜面无存。若是你三两针包给扎死了，以后被我在这草席上毒食，我受罪的轻。你尽管尽管下针吧。小夫，连尽人生要害，我该怎么办？胡先生，常大哥官员血流血不止，我该怎么办？怎么办？我当然知道，这是我为什么要告诉你呀、啊？我现在就一命换一命，只求你救救常大哥，我烈士死在你面前就是。哎呀，我说不救，总之就是不救的。我胡青牛是见死不救，又不是催命无常。啊，你死了，对我有什么好处啊？啊，你就是死上十个张无忌，那也救不回常玉春的一条命啊妙极，妙极！能用竹签代替金针的，这世上恐也只有你了。师伯，弟子捡回贱命，虽是张兄弟动手医治，但全凭您的医书指引。弟子在此，感谢师伯。哎，算了，不过只是小毛头，你开始用药过度，即使常玉春的身体恢复了。恐怕也只有四十年的寿数吧。哈哈哈哈大丈夫及时报国，若是能建立功业，三十岁已足够，何必四十？若是一生碌碌无为，即使年过百岁，也只是徒然浪费粮食而已。嗯，常大哥，我对不起你。若不是张兄弟拼命相救，我早就一命呜呼了。我感激你还来不及呢。哥，你真要走吗？小兄弟，我身上伤势已好，你每日陪我露宿，也不是道理。我会先前往武当，向张真人汇报情况。你留在这儿，好好接受师伯的治疗，千万不要惹他生气。师伯脾气差，别跟他一般见识。你也不必难过，到时候你身上寒毒尽消，我便带你离开这儿。
送你去武当山，让你和你的太师傅相会，好好照顾自己。长马哥，再见。保重。撤。先生怎么了？我潜心苦思，用尽浑身解数，也终未能将你这体内阴毒尽数的逼出。先生，你已精心竭力的为我医治，我体内的阴毒无法去除，那是命数。你已察觉？嗯，吾宁指外侧的关冲穴，臂弯上二寸的清冷渊。眉后线中的四柱空能穴道，下针后一点感觉也没有。以你的悟性，真不愧是医界的不世之才。哎<笑>，到不了二十岁，你的医术一定可以堪比华佗。嗯，哎，可惜呀、啊，你时日无多。你就是医术再高明，你就是学业再刻苦，这又有什么用呢？因为我还有两个心愿未达成。哦，第一个，我要将长大哥大受亏损的身子治得一如原状。嗯。第二个，我想把于师伯治好，让他不必靠人扶持，能自己行走，那我就死而无憾了。你的这份心智。与我年少之时极为相同。<笑>我年轻的时候潜心学医，立志要济世救人，结果被我救活的人，却反过来要加害于我。哎<笑>，从那以后啊，我就不再相信任何人了。给我一颗，哎，那个那个也要，哎，这我也要，哎，我要那个，谢谢啊，谢谢啊，谢谢，谢谢，来，给我一颗。有些人呐，还真是有本事，卖个菜也能耍心眼儿，真不要脸。哼，大伙儿都快来瞧一瞧啊，我家的菜都是新鲜的蔬菜，可人家偏偏都去买他家的菜，你们说，这是为什么呀？就是呀，就是为什么呀？
，刚才你还又娇又嗲的跟男人发疯，怎么现在不说话了？这条街上谁人不知啊？你是靠美色卖菜的，还真是会做生意。这位大姐，请你自重。还说我不自重？你臭不要脸的！我呸！你臭不要脸的！臭不要脸的！还说我不自重？你臭不要脸的！父亲欺负我呀？不会。哟，大狐狸精，还带个小狐狸精。这是出去勾引谁？不哪个男人生的野种啊？臭不要脸！臭不要脸！嗯、不回，别不开心了，娘给你买糖人吃，好不好？嗯，两个。这可是你说的，不许耍赖！乖，走。娘，娘，你怎么了？没什么，我们走吧。娘的朋友可能出了点事情，如果我不去的话，恐怕真的过不了心里这一关。你乖乖的和里面的小朋友玩会儿，千万别走远，娘马上就回来，好不好？嗯。我跟你们玩，好吗？好，走了。在这儿，就是这儿，没错。走吧，好吧。您慢走。哎，客官，里边请。客官，楼上请。你们发现没有啊？今天在这里聚集着各大门派。想必是有什么大事要发生啊！这就奇怪了，我华山派受同门邀约，怎么那么巧？其他门派也约得上。哎，兄弟，啊，你也是同门邀约的？我们个个都是受人之约，却没一个是出面邀约的。莫非我们是被骗了？这就好了。是是，都是，都是。可是。每个门派的联络暗号各有不同，而且均严守秘密。若非本门中人，就是见了，也不会知道其中的含义。除非这个人神通广大，才能知晓各个门派的联络暗号。对呀，他怎么知道？恐怕是善者不来。我还是先走为妙的好。走，走。
这副可怜的模样，好，那我就大发慈悲，指你们一条生路。嗯嗯嗯，这些奇难杂症，世上唯有一人可治，那就是铁骨医仙胡青牛。但胡青牛有个外号，见死不救。记得带上我给你们的信物去。生病了？什么？你自己看书吧。那我就……哎，小魔头，谁让你进来的？哎呀，快出去，快出去，出去！先生病了，无忌岂能坐视不理？哎呀，你知道我得的是什么病会传染你的？我得的是天花。啊、快出去，快出去，别过来，无忌，无忌，下山去，先找个地方借住半个月，不要再回来了，先躲一躲，免得我传染你之后，你好我还要再治你的病。不必，我要是避开了。<笑>谁来服侍你？哎呀，我这不需要人服侍。不行，无忌是绝对不会走的。好，那你留下，等我有事，随时找你。嗯，先是有事要随时找我。去吧，去吧。善治者治皮毛，其次治肌肤，其次治经脉，其次治六腑，其次治五脏。治五脏者，半死半生也。所治半阴毒三日五脏六腑，何止是半死半生，简直是九死一生啊！呼一切，呼一切。呼一下，呼一下，呼一下，武林通道，请见神医胡先生，请他老人家为我们治病啊！各位来的真是不巧，胡先生自己得了重病，我传不起，无法为各位效劳。诸位，还是另请高明吧。呃，素闻蝶谷先生见死不救，小兄弟，你把这个信物交给他，他就会出来救我们的。吴先生见死不救是真，但身染重病是实情，如今病势甚恶，绝不敢相弃。天狐一仙，天狐一仙，妙手回春，求他救救我们吧。先生，进来。先生，先生，把东西放在床上，你赶紧退出去。先生，这是外面的病人带来的六朵。出去
，这六个人是死是活，跟我姓胡的毫不相干。哎呀，求神爷救救我们吧！诸位真是抱歉，我先生得了天荒，自身难保，无法为各位医治了。我劝各位还是另寻名医。以免耽误了伤势。我们本不是白领，命在旦夕，请张虎先生救救我们的命吧！我得不到一线施救，我怎么怎么必死无疑啊！救救我们！救救我们！娘，慢点。既是蝴蝶谷一仙的弟子，那必然是明教中人，为何会武当的用功之法、啊？我并非明教中人，我太师傅曾经叮嘱过我，绝不可现身魔教。嗯，太师傅。嗯，我太师傅是武当派掌门张真人。你，当真是武当弟子？是，我父亲是张翠山，是武当七侠之一。原来你是。你难道晓得我？对了，殷六侠，他怎么样了？还好，只是听说他的未婚妻被鲁失踪后，常郁郁寡欢。你好像是咱们武当派的朋友，恕我冒昧的问一句，你分明是学武之人，为何又是一副农妇的装扮？我曾经做错了一些事，所以只能隐姓埋名，退隐江湖。夏哥哥，你能治好我娘的病吗？放心吧，我会尽力治好她的。我看你的伤也不重，不如你先在这里安顿下来吧。也可以先到我的房间里面留宿。谢谢你，小兄弟几个人，手术都是不一样的。你何以用一种汤药而治我们所有人的病症啊？是啊，怕
怕是这孩子和那林怀阁的厨子一样，都想灌我们毒，想毒死我们。这不是毒药，我是看你们伤动楠楠，所以才端来这止痛药的。小伙子，有这功夫熬药，还不如劝劝胡先生，求他来看一看我们，我们大伙都会感恩戴德的。还跟这孩子废什么话？既然胡一仙不肯相见，那我们就硬闯进去。到时候刀子架在他脖子上，看他是一还是不一。我们闯进去，闯进去！我们是来求医的，不是来寻仇的。要惹恼了胡一仙，那他更不肯出手相救。不能硬闯。要是再这么等下去，早晚都是个死。我们不如一把火烧了他这个贼窝，到时候让他白刀子进。红刀子出，对，对，他们一起杀了这个贼大夫，大不了大伙跟着一起送命。就是，就是，你敢这么对胡一仙，我心血的先跟你过不去。住手！住手！胡仙人软硬不吃，你们再这么闹下去，只会害了自己。不如先让我瞧瞧你们的伤势，然后再想法子向仙人求医。那就谢谢小公子了。先生，进来。先生，我今日采了几株奇怪的药材，请先生帮忙一看。放下吧。先生真的不去救人？<咳>不管是谁，我都不知。哎，那可真是太可惜了。嗯。那些人得的病啊，真的是特别奇怪。我看了那么多医书。也从没见过。嗯，是什么？啊？哦，反正他们也不是明教的弟子，死也罢，活也好，关我什么事儿呢？那假如有一名教弟子，体外无伤，腹内淤血胀痈，脸色红肿，昏昏欲死，先生会如何医治啊？若是明教弟子。我便用山甲、龟尾、红花生地、灵仙血结、桃仙大黄、乳香没药，加加酒调和煎好之后，再加上铜便，最后服下，便可泻下淤血。那假如有名教弟子给人左耳灌入千水，右耳灌入水银，眼中涂了生漆，疼痛难当，先生又会如何医治？若他是明教弟子，我便会将他的左耳灌入水银，因为铅罐会溶于水银之中，慢慢流出；右耳以金针缓缓探入，因为水银会腐在金针之上，亦可慢慢取出。至于生漆入目，将螃蟹捣之敷制，或可化解。谢谢先生。嗯。哟，多谢。来，张小霞，我姓简的可得多谢你啊！之前多有得罪，还请您多原谅啊！自古英雄出少年，看不出来你年纪虽小，却医术高明。别古一仙的弟子果然非同寻常啊！是啊，是啊。诸位谬赞了，谬赞了，是先生借了无稽之手，救了大家。哎呀，谢谢啊，谢谢啊！我等身体能好那么快，多亏了张小霞呀！谢谢你。
，拿我们来练手啊！不是的，我是按先生的方子一一教做的。是不是哪里出错了？之前只是连痒，现在全身都痒。臭小子，看我们杀了你的黑子！呀！啊！啊！国庆，刚刚看你使用的是峨眉派的武功，你到底是什么人？我认得你，十几年前，师傅派我到峨眉去送你，我在那儿见过你。你是峨眉派的纪晓芙啊！纪晓芙，你们认错人了，走。哎，吴姐，吴姐，你没事吧？你真的是峨眉派的纪姑姑。我已退隐江湖，又何必执着于身份？那你真的就是纪姑姑了。要是英六叔在这儿就好了，他一直想念你呢。是我亏欠了他，这一生一世都补偿不了。我，纪姑姑，纪姑姑，你怎么了？先生，吴七一先生执法示威，本来国有灵相，可是隔日就伤势反复，比之前更差了。病情反复虽说是常事，但不至于十人个个如此，何况一变再变，实在太奇怪了。吴七苦思不解，请先生赐教。先生，你还好吗？先生，我可否进来看看你？不许进来！我开张救命的药方给你。有当归、远志、生地、独活、防风、五味药、二经石与穿身甲为饮、吉服。先生，这些药分量如何？跟你说了，分量越重越好，还不快滚！嗯、这五味药的药性根本有冲突之处，何以配成药方？以穿山甲为饮，更是不同。当归。归，该当归去。远志，是叫我志在远方，或是远走高飞。生地，独活，是暗示我这样才有生路，才能活命。防风，这更明显，是叫我以防走漏风声。二金石以穿山甲为引，吉福，是让我在二金石急走，走山路不要走大路，不好，有危险。拿三颗牛黄血芥丹给他服下，快去救咱第三个抽屉！快去，别管我！南姑，南姑，哎，南姑，师兄，哎，我没事。来，来，你这是毒上加伤了。如果我给你治好了。我们永远也不再较劲了，好吗？哎，我这点轻伤算得了什么呀？我中了什么毒，你能知道吗？你要是能给我解毒，便算你赢。我看你这医仙，恐怕是不及我这毒仙吧？哦，多谢小兄弟对卓经的。施救之恩，他是你夫人。事已至此，我也不便隐瞒了。我们本是恩爱夫妻，分别以药仙和毒仙名扬江湖，一个伊人，一个毒人
，有的时候，为了鄙视本事的高低而差点儿反目，为了免受夫妻感情受到伤害这个结果，我便按下毒誓，从此以后非明教中人，我是见死不救，因为。我夫妻都是明教中人，明教中的兄弟姊妹，难姑一定不会出手相伤的。直到七年前，有一对老夫妻身中奇毒，来到这蝴蝶谷求医，那便是东海灵蛇岛的岛主金花婆婆和银叶先生。金花婆婆中毒较轻，可以治疗。那银叶先生非我明教中人，我便见死不救，不予他医治。没想到，他毒发而亡了。所以，金花婆婆立下重誓：只要我师兄医治明教之外一人，他便会将我师兄置于死地。我知道了，那些武林人士中的种种奇难杂症，都是金花婆婆用蓝影先生出手的，好找到理由来报仇。我治我师兄，一定会去医那些疑难杂症，所以，我也就趁此下毒，让他医不好。怪不得，我们的病情总是反反复复的。可是这一次，我和师兄，也许是……南宫，才打我！南宫，哎，哎哎，南宫。怎么了，南宫？怎么了？所以，我就出了最后一道题。如果你解不开我身上的毒，我便赢了。先生，你医术通神，难道服了什么毒也诊释不出？南宫现在使毒的本领可以说是出神入化。这次我可能真的是救不了你了，但我猜想。你服用的应该是三重三草之毒，嗯？只是我不知道你这六种毒物是如何配置的，我真的是一点都猜不出来了，惭愧，惭愧。这次可能真的是治不了你这个毒了，你赢了，你赢了，你这辈子都赢了。师兄不可，那不如。咱们就共赴阴曹地府，去做黄泉夫妻吧。不要，师兄！青娘，先生，青娘，青娘，先生，先生，青娘，不要，青娘。